నేను ఏం తినాలి ఎంత మోతాదులో తినాలని చెప్పడానికి ఏం చేయాలి సార్ న్యూట్రిషనిస్టా ప్రా జనరల్ ఫిజిషియన్ని సంప్రదించాలా అమ్మ చెప్పిన మాట ఇంట్లో వినాలా ఏం చేస్తే ఉత్తమం అంటారు మీరు అంటే ఆనెస్ట్గా స్పీకింగ్ అందరూ ఒక డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేసే అవసరం లేదు దీనికి సో అంటే ఇప్పుడు కార్బోహైడ్ కానీ ప్రోటీన్ కానీ లేకుంటే ఫ్యాట్ కానీ సరైన మోతాదులో మనం కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటే మీకు అవైలబుల్ ఆన్లైనే చాలా వరకు మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ దొరుకుతుంది దీంట్లో మిగతా అన్నీ కూడా ఆన్లైన్ మనం చూస్తాం అవసరం లేని అట్లకి ఓకే ఇప్పుడు దర్ వేరియస్ కొన్ని కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ అయితే మీకు డైట్ ప్లాన్స్ ఇస్తున్నాయి ఒక టెన్ వీక్స్ ఒక ఛాలెంజ్ ఇస్తున్నాయి డైట్ ప్లాన్ అడ్ అంటే ఒక మంచి అలవాట్లు వీళ్ళకి అంటే అడాప్ట్ చేసుకోవాలని చెప్పి ఇవన్నీ కూడా ఇస్తూ ఉన్నాయి కరెక్ట్ కరెక్ట్ సో కనుక ఐ థింక్ యునో ఈచ్ వన్ ఇస్ ద పర్సనలైజ్ ఆప్షన్ అండి అంటే నేను చెప్పేది ఒకటి అందరికీ అది వర్తించకపోవచ్చు కరెక్ట్ సో వీ హ్యావ్ టు మేక్ అవర్ ఓన్ ప్లాన్ నేను ఎందుకు ఇంత స్ట్రెస్ చేసి అడుగుతున్నానంటే సార్ ఫుడ్ ఈజ్ ద మెయిన్ థింగ్ దట్ ఈస్ డ్రైవింగ్ అవర్ లైఫ్ ఈ మధ్య కాలంలో ఇది వరకు ఒక ఆరేడు ఇడ్లీలు చే ప్లేట్లో పెట్టేసుకుని చక్క ఒక కప్పు సాంబార్ ఇంత కొబ్బరి పచ్చడి వేసుకుని నెయ్యి వేసుకుని తింటే మనం కంఫర్టబుల్గా తినేసేవాళ్ళం ఇప్పుడు ఎందుకో హరాయించుకుంటాం లేదా ఎన్ని క్యాలరీసు ఒక ఇడ్లీ ఎంత సైజు ఇడ్లీ ఇవన్నీ చూసుకుంటూ అంటే చూసుకోవాల్సిన పరిస్థితులు ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా వచ్చేసింది సో తినేటప్పుడే ఒక స్ట్రెస్లో తింటున్నాం మనం సో హౌ డూ యూ అప్రోచ్ ఫుడ్ ఫ్రమ్ ద పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ లాంగ్ టర్మ్ ఎలిమెంట్స్ లైక్ క్యాన్సర్ అంటే ఫుడ్లో బ్యాలెన్స్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ చాయిసెస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫండమెంటల్గా చెప్పాలంటే గ్రీన్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ ఫ్రూట్స్ ఫోర్ టు ఫైవ్ సర్వింగ్స్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ ఇన్ యువర్ మీల్స్ ఈజ్ గోయింగ్ టు డూ ఎ లాట్ ఆఫ్ గుడ్ అండి అంటే ఇందాక మనం టొబాకో గురించి మాట్లాడాం కదా అట్లానే ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ పర్సే ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ క్యాన్సర్స్ తగ్గిస్తాయి ఓహో అమేజింగ్ దాంట్లో ఉన్న యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ కానివ్వండి దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఒక న్యూట్రియంట్స్ కానివ్వండి దే ఫైట్ క్యాన్సర్ కాజింగ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ క్యాన్సర్ ప్రారంభం అయితే కూడా దాన్ని ఫైట్ చేస్తాయి సూపర్ ఫుడ్స్ నిజంగా సూపర్ ఫుడ్స్ అయినా సార్ మొరింగా మొరింగా పౌడర్ అని ఏంటి మినగాకు తీసి ఇంకేంటది అలాగే రకరకాలు వచ్చాయి ఈ మధ్యకాలంలో వీట్ గ్రాస్ ఒకటి ఆర్ దీస్ ట్రూలీ సూపర్ ఫుడ్స్ యాజ్ అన్ ఆంకాలజిస్ట్ యూ సబ్స్క్రైబ్ దట్ టు దట్ అట్ ఆల్ యూ డోంట్ సో బేసికలీ మనం ఏదైనా సహజ సిద్ధమైన పద్ధతుల్లో మంచి వ్యాయామంతో ఫిజికల్ యాక్టివిటీ మీరు చెప్పారు చాలా ఇంపార్టెంట్ వారానికి థర్టీ మినిట్స్ చొప్పున పర్ డే ఫోర్ డేస్ చేసిన చాలు వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ పర్ వీక్ చేస్తే చాలా జబ్బులు రాకుండా చూసుకోవచ్చు నాట్ జస్ట్ క్యాన్సర్ డయాబెటీస్ కానివ్వండి హైపర్ టెన్షన్ కార్డియాక్ ఇష్యూస్ అన్నీ ఈవెన్ మెంటల్ హెల్త్ విల్ బి మంచి బెటర్ అండి మనం ప్రొడక్టివిటీ విల్ బి మంచి మంచి బెటర్ నేను ఒకరోజు జిమ్కి వెళ్ళకపోతే వాక్ చేయకపోతే ఆ రోజు నా ప్రొడక్టివిటీ తక్కువగా నాకు తెలిసిపోతుంటుంది సో ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అనేది నిజంగా అంటే పోస్ట్ కోవిడ్ ఎక్కువ మంది ఇంకా స్క్రీన్ అడిక్షన్ ఎక్కువ అయిపోయింది ఇప్పుడు అన్నీ కూర్చున్న చోట వస్తున్నాయి కదండి మీకు స్విగ్గీలు జొమాటోలు ఎక్కడ బయటకు వెళ్ళి అక్కడ ఎక్కడికి వెళ్ళక్కర్లేదు కూడా కూర్చున్న చోట అన్నీ వచ్చేస్తున్నాయి సో ఐ థింక్ శారీరక వ్యాయామం అనేది చాలా సింప్లెస్ట్ అండ్ ఈజియెస్ట్ వే ఫర్ గుడ్ హెల్త్ అంటే మంచి ఆరోగ్యం కోసం ఎక్స్పెన్సివ్ ఏమి మనం చేసే అవసరం లేదు ఫుడ్ చాయిసెస్ ఏమంటే ఫిజికల్ యాక్టివిటీ రైట్ డ్రింక్ లాట్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఇవన్నీ దీనికి ఖర్చుతో లేని పని ఇది కానీ ఇవి చెయ్యి మనం సార్ మామూలుగా అందరం అదే ఫుడ్ తింటాం మోర్ ఆర్ లెస్ ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్ స్పెక్ట్రమ్ ఒకే ఒకే చోట ఉన్నాం ఇంచుమించుగా కానీ కొంతమందికే క్యాన్సర్ వస్తుంది ఆ కొంతమందిలో ఈ క్యాన్సర్ కణాలని ప్రేరేపించడానికి ఏ లక్షణాలు ఉంటాయి ఇజ్ ఇట్ జెనెటిక్స్ ఇజ్ ఇట్ సంథింగ్ ఎల్స్ దట్ ఇన్వైట్స్ క్యాన్సర్ ష్యూర్ అండి అంటే క్యాన్సర్ రావడానికి జెనెటిక్ అనేటువంటిది ప్రతి క్యాన్సర్ కూడా జెనెటిక్ ఎలాగ అనుకుంటే ఎందుకంటే జీన్స్లో తేడా వచ్చినప్పుడే కదా కణాలకు విభజన అలా జరుగుతూ ఉంటుంది కానీ ఇది జన్యుపరంగా వచ్చిందా హెరిడిటరీ అంటాం సో హెరిడిటరీ అంటే మీకు వంశ పారంపరంగా కుటుంబంలో వచ్చేటువంటిది దాని యొక్క రిస్క్ అనేది ఐదు నుంచి పది శాతం మాత్రమే ఉంటుంది సో మిగతా తొంభై నుంచి తొంభై ఐదు పర్సెంట్ అనేటువంటిది మనకు నేచర్లో ఉన్నటువంటి మనం ఎక్స్పోజ్ అయినటువంటి కార్సిలో జెన్స్ వల్ల మనకు వస్తూ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మీరు అన్నారు ఏ ఫుడ్ ఏ ఫుడ్లో ఉన్న ఏ కార్సినోజన్ ఎక్కడ ఎప్పుడు ట్రిగ్గర్ చేస్తుంది ఇట్ డిపెండ్స్ ఇప్పుడు కొంతమంది ఏమంటారు దగ్గరకు వచ్చి మా మా ఫాదర్ నలభై ఏళ్ళుగా స్మోక్ చేశారండి ఆయనకి ఏ లంగ్ క్యాన్సర్ ఏం రాలేదు ఎందుకు మానేయాలి అవును కరెక్ట్ చాలా కామన్ జస్టిఫికేషన్ మన కామెంట్స్లో
అంటే ఒక కణాల విభజన జరగకుండా ఉండేటువంటి ఒక జీన్ ఉంటుంది దాన్ని ఆల్టర్ చేస్తాయి ఆల్టర్ చేసినప్పుడు అది సప్రెసింగ్ బదులు కీప్ డివైడింగ్ అంటుంది అంటే ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ ఫెయిల్ అయినట్టు అనుకోండి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గ్రీన్ ఇట్స్ ఏస్ రెడ్ ఓకే మూ రెండు చోట్ల మూడు చోట్ల సిగ్నల్స్ రెడ్ అయింది అనుకోండి ట్రాఫిక్ అంతా వచ్చి జామ్ అయిపోతుంది ఒకే చోట సో ఒక లంప్ ఫార్మ్ అవుతుంది సో ఇస్ ఎ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ సిగ్నలింగ్ సిస్టమ్ మన బా కణాల్లో ఉన్న సిగ్నల్స్ కణాల విభజన జరగాలా వద్దా ఆగు ఆగు అనే దానికి బదులు వెళ్ళు అని చెప్తా ఉంది సో ఇట్ కీప్స్ ఆన్ డివైడింగ్ అని సో అంటే ఇది ఇట్స్ ట్రిగ్గర్డ్ బై వేరియస్ కార్సినోజన్స్ అంటే ఈ యొక్క క్యాన్సర్ కాజింగ్ సబ్స్టెన్సెస్ దానివల్ల జరుగుతూ ఉంటుంది సార్ ఆటో ఇమ్యూన్ కండిషన్స్కి క్యాన్సర్కి ఏమైనా సంబంధం ఉందా ఆటో ఇమ్యూన్ క్యాన్ దాంట్లో కూడా కొంతవరకు ఇమ్యూనిటీ అనేటువంటిది మరి తక్కువగా ఉన్నట్టు వల్ల రిస్క్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అనేది పెరుగుతుంది పెరుగు